嫂子，嫂子，忙活呢。我知道，这次我误解了刘红局长，也伤害到了你，我心里也很难受。过去的事情，我希望你别往心里去，我真的不是故意的。我今天来，就是给你赔礼道歉的。哎呦，这俺可不敢当。嫂子，我知道你是好人，心地善良。干什么事情吧，都愿意替别人着想。真真孤苦伶仃的，你看他可怜，对他那么好。嫂子，那你忙啊。过两天我把真真带来。红哥，嗯，你这干啥呢？嗯，我到你这儿来上班啊。到我这儿来上班啊？到我这儿来上啥班啊你？哎呀，我这不是没事干，到你这儿混口饭吃吗？你，你这话说，那你来这儿我干啥呀？你当你的科长，我给你当个副科长还不行啊？哎，红哥，你可别啊，你这是骂我的吧？啊，你你你别开玩笑啊！亮子，我跟你说的这都是真的。红哥，我知道你心里难受，说真的，我心里比你还难受。你放心啊，这件事儿上级肯定会处理好的。<笑>我知道。哎呀，那行了，我去给你打壶水吧。哎哎你这是干啥呀？你折兄弟的寿吗？这不是，红哥，你坐，我去打水，一会儿回来给你沏茶喝啊。那行，你坐，坐坐。啊，你去吧。啊。你以为我真给你打水啊？兔崽子，我是来视察视察你的工作。嗯保卫干部手册，科长要带头学习好党的党的方针政策，提高办案能力，坚持实事求是之原则，通过有表需要。刘红同志，哟，鲁书记啊，看书呢。哎呀，我这是瞎翻一翻。哎，哎，鲁书记，别站着，进来，进来说话。来来，来坐下。嗯，嗯，刘副同志，哈哈。刘书记，你你先说吧。鲁书记，哎，鲁书记，你这咋回事啊？哎，有人欺负你了，啊？你告诉我，我替你收拾他。你别看我现在不在位了，可我说出话来还是管用的。谁这么胆大？敢欺负鲁书记？
你说是谁？刘红同志，我，我，我对不起你。哎，刘，刘书记，刘书记，你可千万别哭，你别哭啊！哎呀，我刘红这辈子就怕看见女人哭。我这心里受不住啊！哎呀，你这一哭啊，就好像我干了啥亏心事儿似的。别哭啊，刘红同志。自打你徐州回来之后，我知道了真相。我这心里真的是非常难受，可以说是痛心疾首、追悔莫及。这几天来，也是寝食难安呀，刘红同志。啊不，刘红局长，你能理解我此时此刻的心情吗？刘书记，你咋能这么说呢？咱俩除了脾气有点不合，平时拌上几句嘴，你你也没啥对不住我的。我倒是觉得，我一个大老爷们儿，老是跟你较真儿，倒是。我觉得对不住你呀！啊，不不不，刘红局长，自打我到了这个鲁南铁路局当了这个书记，我对你的态度真的很不友好。你说过的话、做过的事，我都觉得是不对的。有的时候，我还当着那么多的人伤你的自尊。我说你没修养、没文化，我说你是江湖草莽，尤其是。王亚明的这件事情，我不但没有配合你的调查，我还处处的给你设置障碍，害得你听了之，还给了你留档查看的处分。哎呀，陆书记，你看你说啥呢？这哪能怪你呢？这不是上级的安排吗？不不，你听我把话说完。自从你失踪了以后。我更是雪上加霜呀！别的同志都在为你焦急，可是我，我又做了些什么呢？你说，我的同情心都在哪儿去了？哎呀，难道你说我真的就是无情无义的女人吗？你要狠狠的批评我，真的，要不然我看见你，我心里就会难受。我这种自责，就让我，让我喘不上气来，你知道吗？哎，陆书记，过去的事儿啊，就让它过去吧。咱又不是圣人，再说了，就是圣人，他也会犯错误啊。<笑>要说犯错误啊，我呀比你多得多。哎<笑>，自从你来到我们身边，当了这个书记，在你的领导和帮助下，你没发现吗？我变了，我就像变了一个人。哎，你问问，我身上没臭味了吧？对，我跟你说啊，我媳妇儿现在都闻不惯我身上这股味儿。还有啊，自打你跟我说了我没有文化、没修养以后啊，我每天都在看书。当然了，这上面的字儿呢，我有一半都不认识。哎，可我还是看了。是，刘红同志，你说句掏心窝子的话，你是不是能原谅我对你做的一切，能把我当成你可以信任的战友，把我当成你们铁道游击队的一员？陆书记，你看你说的，我是个爷们儿，你是个娘们儿，啊，不对不对啊，我是个男人，你是个女人，啊，也不对，我是个男同志。你是个女同志，我咋能跟你较真呢？再说了，你做了你该做的事儿，我做了我该做的事儿，咱俩只是搞差了，没有拧到一块儿啊！哎呀，没啥谁对谁不对的。哎呀，罗书记，这就是个屁大点事儿嘛！啊，哦，罗书记，我又说粗话了。这不算粗话。哎，罗书记。有句话我想送给你，呃，它就是我现在的心情。你说，啊，呃，这个路远知马力，日久。
见良心。嗯，啊，你说的非常好，也是我此刻的心情了。好，你这么一说，我现在心里就舒服多了。那我就先回去了，再坐会儿吧。不坐了啊，你接着看书吧。好，那你忙吧。哎，哎。刘洪同志啊，正确的念法是“路遥知马力，日久见人心”。路遥知马力，日久见人心。这“遥”是啥意思呢？上等的花布啊，哎，姑娘，哎，看看花布，你看看这儿的花布真好看，是啊，你喜欢哪一个？鲁书记，我不需要，那怎么能行呢？你既要去临沂上学，一个女孩子怎么也得多准备几套衣服呀？啊，老板，哎，拿下那块布。好了，哎，你看这个就挺好看的，哎，给你，这个做连衣服上等的布料，你看那个。那个做个布拉吉挺好嘛，老板，再拿这块。哎，这块，哎，好好。李书记，我真的不用做了。您瞧瞧，珍珍，为什么呀？我不想上学。看你这孩子，怎么一会儿一变呢？去临沂上学，不是你答应好的吗？我不舍得他们。是你那几个小兄弟吧？你不会跟他们分开的。你啥意思啊？啊。我忘了告诉你了，组织上决定让他们也去临沂上学。真的啊,啊！组织上经过考察呀，觉得他们对革命还是有作用、有贡献的。我想经过教育学习，他们以后也会跟你一起参加革命的。太好了，太好了！哎，你干什么去呀？我就告诉他们呀。哎呀，已经让小坡去通知他们了。快来，咱们把布料选好吧。嗯，好。小坡。你还记得去年秋天你去军区学习吗？当然记得，就是在这条路上走的嘛。你说两个月就回来，我觉得时间好长好长。上次我去了十几天就回来了，你这次需要半年呢，时间真长。哎，你舍不得我走对吧？舍得。我的意思是说呀。我希望你去学习。这么说，你还是希望和我分开了？我是希望，如果我们两个人能一起去学习就好了。珍珍，快走啊！小坡，那我走了注意身体，啊！啊，对了，到那儿一定要遵守学校的纪律，嗯，别再耍小孩子脾气了，啊！我知道了。今天的会议主要是研究敌情，部署应对枣庄暴乱的具体措施。会议开始之前，我和李书记商量了一下，先宣布一个决定，关于刘洪等同志临时任职的决定。根据当前对敌斗争形势的需要，鉴于敌情严峻、时间紧迫的情况，中共鲁南铁路工作委员会决定，成立临早平报指挥部，刘洪同志任副总指挥，全面负责军事工作。鲁大姑同志任总指挥，协助刘洪同志的工作
，好，好，好，好，好，好，好。刘副总指挥，走马上任吧。政委，我这还是第一次听说总指挥协助副总指挥。好，那既然总指挥下命令了，那我就执行啊。我看，你拿一排。呃。那么我就谈一谈这次平报工作部署的安排。嗯，我记了几点。啊，在这儿。呃，是这样啊，彭科长，哎，你们保卫科要协调各区公所，尽快摸清楚红黑账上记黑点的人现在的情况，有重大嫌疑的要拘捕扣押。放心，小波，在你们短枪队。要在各路口、车站，还有闹市区，设卡，严密盘查那些可疑人员。好，好，王虎，哎，你们长枪队，要尽快跟县大队联合，在全市开展清查工作。是。所有这些人员啊，都由官副局长在局里做总协调。嗯。另外呢，今年是我们枣庄抗战胜利的第一个春节，所以清查敌特工作，我们要内紧。外松，哎，平时我们还要照常工作，这样也可以麻痹敌人。咱不要搞得人心惶惶的，咱要让枣庄的老百姓过上一个好年。哎，还有，在军事上的安排呢，我再跟总指挥还有书记啊，我们再进行研究一下，然后再通知大伙，好吧？嘿嘿，总指挥，书记，我这么安排还行吧？非常好。啊，好，那就按照副总指挥的安排，分头行动。好好好好。知道今天为啥把你们叫来吗？因为你们是铁道游击队的老相识了。啊，你们自己做了啥事儿？我不说，你们心里也很清楚。现在虽然说小鬼子玩完了。可是，还有一部分日本残余没被消灭，再加上国民党特务在暗中捣乱，所以我发现，现在你们有些人还不死心，还梦想着变天。我告诉你们，这是绝对不可能的，解放军的天是任何人改变不了的。过去，你们在红黑账上都有黑点。我们铁道游击队的红黑账是照样算数的。不过这话又说回来了，只要你们不参加敌特活动，发现情况，及时向我们汇报，就可以将功补过。这样，黑点也可以变成红点的。大家都听清楚了吧？听清楚了。邓局长，你来吧。刚才，彭科长已经把政策交代的非常清楚了，你们呐，回去都仔细想一想，啊，别听风就是雨的，跟着到处瞎跑。我告诉你，任何人也休想把革命的胜利果实给夺走。王司令，形势发生变化了。国共两党的停火协定于元月十日在重庆签字，生效的时间是元月十三号午夜。我刚刚接到上峰的电报，我已经知道了。那我们的暴动计划怎么办？什么怎么办？仁爱园计划行动。可是，到不了春节，停火协定就生效了。我听说这回，国共两党是动了真格的。北平军调部派出的停战监督小组，今天就到了徐州。那是国共两军正面交锋的战场。枣庄暴动属于民众的自发起义，不受停战协定的制约。报告司令，徐州来电。你鉴于目前之形势变化
你部原定于春节期间的行动，可否提前到元月十三日午夜前进行？军统方面将派员前来会商，请务必回电。王司令，这来得及吗？根本来不及。现在是元月十一号了，只有两天的时间。联络调动，怎么来得及呢？大家可能都清楚，最近形势发生了很大的变化。由于美国总统特使的斡旋和调停，国共双方的停火协定已于昨日在重庆正式签字。这已是国共双方和谈艰难进程结下的一个重要成果。也是迈向和平的关键一步，所以国共双方都非常重视。毛主席、周总司令已经向全国各解放区下达命令，要求要绝对执行协定中所规定的各项内容。在停火协定生效之日，也就是公元一九四六年元月十三日午夜以后。要停止一切军事行动。陈毅司令员在下达停火命令的时候讲的话更为严厉，他的话是这么说的：“又长，你们就要快点打，到点了，长没打完，要停下来。给老子哪个要是敢违抗命令，提着你的老壳来见我。”哈哈哈哈这我觉得还真像。报告，进来。有人找你，王司令，带进来，带进来。王亚明司令，久仰久仰。你是何人？原枣庄站潜伏组组长郑翔，这是我的证件。哎呀，原来是郑兄啊，失敬失敬。不知有何贵干？奉上司命令，我是专程从徐州赶往此地，与王司令有要事相商。什么要事？王司令难道没有接到过任何通知吗？哈哈，你是说枣庄暴动？我已经决定，枣庄暴动仍按原计划举行。为什么？一切准备尚未就绪，时机不成熟。可一个最大的时机就摆在你眼前，稍纵即逝，时不可待。哈，你是说停火协议是吧？我不考虑这个，我唯一考虑的就是确保枣庄暴动成功。枣庄暴动筹划了这么长的时间，费了这么大的力气，才潜入进来，联络了这么多的人。我不可能仓促上阵，功亏一篑。正是为了确保枣庄暴动计划的成功，所以必须要提前行动。此话怎讲？理由有三：一，你没准备好，共产党那边也没准备好，所以要提前，甚至再提前，这才能够出其不意，此乃兵家制胜法宝。继续说，二，枣庄暴动计划已经泄露，共产党方面已经了解到你们不少情况，包括一些细节。最近刘洪去过一趟徐州，这事你应该很清楚，王思莲。等你这边准备好了，共产党那边早就严阵以待了。你们军统要为泄露计划而负责任，这是两回事，当然会有人为此负完全责任。三，如果提前行动，军统别动队还能够配合你们，可以从徐州方面调一个营的正规军，连夜行军，深入共党附近，协同作战。要知道，司令。停战协议一旦生效，军方军统方面可就不能再有任何行动了。到那时，就剩下你一个光杆司令带着一群乌合之众，你能有多少胜算
。好好看看啊！哎，好好看看啊！大叔啊，来看看啊，看看这个啊！哎，大妹子。你这传单上写的啥呀？俺眼神不好，你给念念吧。哎呀，掌柜的，俺也不识字儿，反正就是防火防特的意思，知道了吧？这防火俺知道，防特是防啥呀？特就是特务，国民党特务、日本人的特务都在里头，啊，明白了吧？他那头上也没刻字，俺咋就知道他是特务呢？你看你这话说的，他们头上是没刻字，可你想啊，特务是坏人。坏人做事做贼心虚，总会露出马脚的。你眼睛盯紧点儿，有啥情况向联防队报告啊！好，记住了吧？阿满呐，哎，你这次身负重任，潜入枣庄及周围地区，联络几个支队司令，传达提前行动的命令，同时务必向他们说明，这是当前的形势变化使然呐。司令，我明白。阿满，这个任务关系到全局啊。嗯，我之所以让你去，是因为你平时办事谨慎小心，又不引人注意，千万不要误事啊，司令，请放心，我一定完成任务。好，阿满，任务完成之后，急速赶回。今天是元月十一号，最晚，最晚明天上午我要见到你。是。事成之后，我会给你个副司令干干。谢谢司令，去吧去吧。是。嗯、来，大爷，您拿着，拿回去看看啊。你干啥去啊？咋了，队长？走。哦。去报告，俺跟谁报告呀？看你这点胆儿，到了铁路局看见谁就跟谁说，就说看见王亚梅手下的人了，知道了吗？嗯。哎，记住这个小客栈了吗？记住了，快点啊！哎。认识你，听别人说你是刘红的老婆。俺也认识你，王亚明的手下，狗特务。老娘们联防队，我让你多管闲事。狗特务，跟他废话啥呀？弄死他得了。等一会儿，我还有话问你。刘红到徐州去，跟你说过什么？你要老老实实的告诉我。俺家老洪到徐州打听到的事儿多了，你想知道啥呀？你什么使劲抓着俺，让俺咋说呀？放开他，坐下吧。俺家老洪到徐州，打听到了你们王亚明的底细。你们王亚明其实本名叫高守义，你没听说过？不知道。哎呦，他是俺们这一代最大的大地主高进斋家的独苗儿子，是高进斋的大老婆生的。高进斋先后娶了一、二、三。
三，三房姨太太，都没给他生孩子，都被他休了。只有那个大老婆，跟他生了这么个独苗儿子，高守义，就是你们的王亚明。你们不知道，这个高静斋呀、啊，最后娶的那房姨太太叫紫玉，你们听说过吧？啊，没听说过？哎呦！这个紫玉啊，是咱们枣庄这一带最有名的柳琴说书艺人。说起那个紫玉啊，她还有一个妹妹叫红杏儿。这姐妹俩长得呀，如花似玉，把俺们这十里八村的小伙子给迷的呀。哎呦，你们都不知道，不知道？你知道那红杏最后嫁给谁了吗？她嫁给了。最有名的飞车大道李九，住口！你在这儿胡乱扯什么乱七八糟的？俺说的句句都是实话，你要是不信，你出去打听打听啊！哼，老娘们，你胡说八道耍我们！今天你们是跑不了了，俺们的人这就要到了。老子临死也得抓个垫背的。把枪放下，放下！别过来，不然我打死他！放下，听见了吗？放下！把他压死！你没事吧？你没事。敢打我媳妇儿啊！我都没敢打过我媳妇儿，你胆子也太大了。刘局长，你刘局，你听我跟你解释。哎呀，解释个屁呀！你解释。哎，刘刘局长，审讯开始吧。奶奶的！起来，坐好。阿满，哦，你老实交代，你们这次到枣庄的任务是什么？识时务者为俊杰。你这样替王亚明死扛着，对你有什么好处？啊？我告诉你啊，你们这次行动的所有计划，我们都掌握了。这个王亚明他成不了什么大事，他注定是要失败的，也注定成为我们的阶下囚、刀下鬼。你真的愿意一条道跟他走到黑？我不知道，我确实不知道。你不知道？来呀、啊，把他拉下去毙了！啊啊，走！啊，刘局长，刘局长，求你别杀我！我说，我全说。刘局长，刘局长，我求你了，求你了，求你别杀我！啊！谁呀、啊？是俺。哟，嫂子呀。老书记，哎呀，俺刚包的饺子。嫂子，你看看，老麻烦你。哎呀，你咋那么客气呢？你老那么说话，就说明把俺当外人。没有没有，老书记，你这心里头是不是记恨俺呢？嫂子，我怎么会记恨你呢？只要你不记恨我。我就心满意足了。你看看头两天，俺跟你吵吵跋扈，鼻子不是鼻子，脸不是脸。你不但不记恨俺，还救俺。俺这心里头真是过意不去。嫂子，要说过意不去，那可是我呀。你看刘红局长走的那几天，我对刘红局长，还有对嫂子您，哎呀，真是。嫂子，不瞒你说。那天刘红局长回来，哎呀，我都恨不得找个地缝钻进去，我都没脸见嫂子您。要说，就来那个坏蛋王亚明，哎，下面俺们联防队跟你们合手，非把他逮着不可
？就是，一定要把他抓住。敌人原定在春节期间举行的反革命暴动，已经提前到今天晚上八点。那么，敌人为什么在监督小组的眼皮子底下，选择这个敏感的时间发动暴动呢？他们的意图很明显。那就是要抢在停战协定正式生效之前夺取枣庄，为国民党反动派将要发动的内战构筑一个向山东解放区进攻的前沿堡垒。鲁南区党委和鲁南军区十分重视这次军事行动，为了彻底粉碎敌人的阴谋，鲁南军区下辖的各参战部队都已秘密地向苏鲁边境集结。山东军区决定抽调二十八团赶赴枣庄参加战斗，这样在兵力上我们已经处于绝对的优势。根据我们铁道游击队提供的情报和材料，孙伟已经被定为丙级战犯。军区要求我们这一次，一是要彻底的粉碎国民党的反革命暴动，二要活捉孙伟。下面，就请总指挥鲁大姑同志提出作战要求。同志们，我们这次防御的重点是枣庄和临城。按照敌人暴动的计划，他们的目标是在枣庄，可是临城我们也不能不防。枣庄的防御由副总指挥刘洪同志来负责，临城的防御由我来负责。具体的作战计划，请刘洪同志来部署。同志们。由于敌人的行动提前了，这给了我们一个措手不及。会议结束后，参战各部首要的任务是尽快加固工事和积累的构筑。现在我宣布具体的作战命令：铁道游击队要收缩兵力，原驻扎在临城和金浦路沿线的长江队，要留下一小部分人原地驻守。剩下的人迅速回撤枣庄。是。呃，这个在金浦路沿线和临城县的防务工作，由长江队一部和临城县县大队共同负责。是。一些县大队和藤县县大队分别进入枣庄的东部和北部的外围进行防御。是是。彭科长，短枪队。你们守在外围，一旦发现敌人的突击队，千万不要应答，要想尽一切办法把他们引进我们的包围圈。是，是。好，我们的具体作战方针是：坚守枣庄，把王亚明的暴动部队粘在枣庄城外，二十八团从外面包围，消灭他们。为了能准确打击王亚明的暴动部队，必要的时候可以采取一些非正常手段。完成军区交给我们的战斗任务。是你们老娘们这些队又给我们送好吃的来了，好吃的送到嘴边都不知足啊！知足知足，要是有大姑娘小媳妇的，弟兄们就更来劲了，吃吧！馒头都堵不住你的嘴，使劲吃啊！管够啊！姐妹们，咱们帮他们忙活忙活。来来来，吃饭吃饭，多吃点啊！别让他一个劲打。你看，群众都发动起来了，这才叫人民战争。嫂子，咱们又打仗了，不是国共已经停火，不打了吗？他们要打，咱们也不怕，咱们有能耐收拾他们。哎，你看看，嫂子把妇女们全组织起来了。哎呀，老娘们瞎掺和，凑凑热闹呗。刘局长，你这种大男子主义思想，以后可要改正了啊！改改正，改正。改正<笑>不过鲁书记啊，就是再改正，我跟你说，大仗还得靠爷们儿。你看看，这个嫂子，哎，鲁书记，你怎么自己干上了呢？俺们联防队能帮上点忙就是一点嘛。你别说，你这个联防队呀，这次还真是派上大用场了呢。真的啊，能派上用场就好。嫂子，那你好好干
，我先出发了。好，刘局长，李书记，刘局长，那我就先走了。你们还有什么吩咐的？哎，啊，你说，刘书记，没啥吩咐的。你看，这回啊，你一个人独当一面，可千万要小心啊。放心吧，我打的仗也不比你少。你们在这儿，我还不放心呢。走了。报告司令，军统徐州站来电。你，从徐州出发的国军增援部队及军统特别行动队，昨晚已潜入山东境内，到达秘密集结地点。稍后休整后，按预定时间到达位置，配合你们作战。知道了。是。阿满，阿满，王司令，阿满到现在还没回来。还没回来。嗯。按照约定，他如果昨天没回来，今天也该早回来了。阿满，是不是出事了？奔驰军帮，车站和铁道线上。